ಕೊರೋನಾ ವೈರಾಣು ಸೋಂಕು ತಡೆಯಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದು ನಡೆಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು ಕಳೆದ ಮೂರು ವಾರಗಳಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗಿಂತ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ಮುಂದಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಭಾಗಶಃ ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಕೃಷಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಅವಧಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದರೆ ಎದುರಿಸೋಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನ ಸಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಈ ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ವಾರಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಐನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಲವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನಾನೂರು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಮಂದಿ ವಿರುದ್ದ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ದ ಅವಿರತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸುವವರ ವಿರುದ್ದ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗಡಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಗಡಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಐನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈವರೆಗೆ ನಲವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನಾನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಎಫ್ಐಆರ್ ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಜನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ತಬ್ಲಿಗಿ ಜಮಾತ್ನ ಐವತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ವೀಸಾ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲ ದಾಖಲ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ತಬ್ಲಿಗಿ ಜಮಾತ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟುನೂರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ನಲ್